di Pati Jawa Tengah ini ya ada jasad Burhananis yang merupakan bos rental mobil yang kemarin ini menjadi korban main hakim sendiri di Pati Jawa Tengah akhirnya dimakamkan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat. Ya, nah ini pihak keluarga mendesak kepolisian melalui Kapolri untuk menangkap seluruh pelaku yang terlibat. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haji Haryanto mengaku, kakak iparnya sebelum tewas sempat memberitahukan bahwa ia bersama tiga rekannya akan mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal dunia dihakimi masa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelakunya. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Papi betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, para bukti, video, foto jelas sudah ada dan insya Allah secara penangkapan. Sementara itu, aparat Polres Tapati telah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Saat ini petugas tengah memburu pelaku lainnya yang ikut mengeroyok Burhanis dan tiga rekannya. Rental di Pati di Abuk Masa. Sudah kita lakukan pemeriksaan 19 orang, kemudian tiga orang kita tetapkan tersangka. Sudah tersangka. Sebelumnya Burhanis seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta dan tiga orang rekannya dikeroyok Masa saat mengambil mobil miliknya yang dilarikan penyewanya di kecamatan Sukolilo Pati. Tidak hanya memukuli korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil korban. Ironisnya, Burhanis akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan tiga rekannya saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan Anews melaporkan.